ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസ് വാഷിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ നമുക്കിത് നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്ന ഒരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡറാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലി സ്കിന്നിനും ഡ്രൈ സ്കിന്നും എല്ലാം ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ബേസ് പൗഡറാണ് ബേസായിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്സാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വൈറ്റ് ഓട്സ് എടുത്താൽ മതി ഈ ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഓട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് നന്നായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്നൊരു സാധനമാണ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നാണ് ചില സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ ഒരു ഓയിലി സൈഡിലേക്ക് ആവാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഡ്രൈ സൈഡിലേക്ക് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഓട്സ് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടേമറിക് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രൈറ്റനിങ് ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാനായിട്ടൊക്കെ നാളെ നല്ലതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്കൊരു മഞ്ഞ കളർ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവയാണ് ഉലുവ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഉലുവയുടെ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കാം ഉലുവയെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ആയുർവേദിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലമിഷസ് ഒക്കെ കുറയാനായിട്ടും ഒത്തിരി നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഉലുവ അപ്പം നമുക്ക് അത് അതും ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു അര സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ പൗഡറും നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ബേസ് പൗഡറായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് പൗഡറാണ് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പുട്ടുപൊടിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തടിയായിട്ടുള്ള റൈസ് പൗഡറാണ് വേണ്ടത് റൈസ് പൗഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എക്സ്ഫോയിലേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ റൈസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് അതും ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂണിന് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം കൂടുതൽ എക്സ്ഫോയിലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണല്ലോ ഫേസ് വാഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി തരി തരി നമുക്ക് വേണ്ട അതൊരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ പൗഡേഴ്സും ചെറിയ ചെറിയ സ്പൂണിൽ ഒന്നുകിൽ അര സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ച് ബാക്കി ഓട്സ് മാത്രമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലേ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ മുൾട്ടാണി മട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ബെൻഡോണേറ്റ് ക്ലേ ആണ് ഈ ബെൻഡോണേറ്റ് ക്ലേ എന്ന് വെച്ചാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ് മാസ്ക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലേ ആണ് നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ അബ്സോർബ് ആവുന്ന ഒരു ക്ലേ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലേ നമ്മൾ ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ ഫേസ് പാക്കിനെ ഒരുമിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലേ വേണം അതാകുമ്പോൾ ഒന്നും കുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോവാതെ നന്നായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൾട്ടാണി മറ്റി അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബെൻഡോനെ ക്ലേയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല എന്തേ ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരുമിച്ച് പൊടിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു സ്പൂണും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് കേടാവാതെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ
അപ്പോൾ ഏത് പാക്ക് ആയാലും മാസ്ക് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു നല്ല മസാജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്കിൻ്റെ ഒരു രണ്ടിരട്ടി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടാനും നമ്മുടെ ആ മാസ്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഒന്ന് എത്താനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പോലിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുത്തിലേക്ക് ഇടാൻ മറക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി കഴുകാനുള്ള മടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഫേസിലും കഴുത്തിലും മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് റൗണ്ട് സർക്കുലർ മോഷനിൽ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് വിടാം ഡ്രൈ ആയി ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നോർമൽ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലുള്ള മാസ്കുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് പാക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഫേസ് പാക്ക് പൗഡറിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇതിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഏതാണ് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക മറിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഫേസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്ലോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസിൽ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയാലും നമ്മളൊരു പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മളൊരു പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഒരു എഫക്റ്റ് എന്തായാലും വരില്ല ഒരു പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു സ്ഥിരമായുള്ളൊരു യൂസിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണ